യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ ആരംഭമാണ് നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലം തന്നെ പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജീപ്പിലാണ് ഞാൻ തനിച്ചല്ല ഒരു ആറേഴ് വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാർ റൂട്ടിൽ ആനച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് രാവിലെ സമയം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ പൂജയുടെ അവധി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം സജി ചേട്ടൻ്റെ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് റിസോർട്ടല്ല ശരിക്കും ക്യാമ്പിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമ്മുടെ യാത്ര ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വഴിയിലൊന്ന് നിർത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് മൂന്നാറിൽ ചെറിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ആ മഴ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് മൊത്തം കുളവായെന്ന് പക്ഷേ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് ഉടൻ വരെ എത്താൻ പറ്റി നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് അപ്പം മുൻപോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടീമിലെ വണ്ടികളെല്ലാം ലൈൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ടവട ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ റൂട്ട് വരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പറയുകയാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കയറ്റി വിടുകയില്ല വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ശേഷവും കയറ്റി വിടുകയില്ല അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേണം ഇതിലെ വരാൻ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ ഇനി പുറകിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളൂ നമ്മളങ്ങനത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് സമയം ഏഴേ കാലാണ് രാവിലെ നല്ല ഒരു ടൈമായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൂടെ വന്നപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാട്ടുപോത്തുകൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസുകളും ഗസ്റ്റിന് വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള ഫോറസ്റ്റിന് തന്നെ റൂമും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാട്ടു മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വട്ടവടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികളെല്ലാം ലൈൻ പിടിച്ചു ഇനി ഒരാളുടെ ഉള്ളു വരാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് കോവിലൂരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാൻ തുടങ്ങുക നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ പല പോർഷൻസും വളരെ കട്ട് ചെയ്ത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവർ വീഡിയോ കണ്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മഴ പെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് നല്ല കുഴിയ നല്ല വലിയ കല്ലുകളാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ്ങും ബാക്ക് ഹൗസിങ്ങും എല്ലാം ഇടിക്കും പൊട്ടും അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ലാവിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അത് കയറി പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുക എത്രമാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് അതായത് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേ കയറി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക് പോലും വേണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ സൈച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സൈച്ചേട്ടനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്രാവശ്യം ഏഴ് വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് ഈ ടാസ്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് അട്ടകടി നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ജേക്കബൊക്കെ അതേ കാലേ നോക്കുന്നുണ്ട് അട്ട കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെടിയായിട്ട് അതായത് റോഡല്ലാതെ ചെടിയും പുല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സമ്മാനം കിട്ടും സൈച്ചേട്ടനും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് കയറാൻ നോക്കുകയാണ് ഒരുപാട് രസമുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇത് നമ്മൾ ഈ വീ വീഡിയോ കുറച്ചധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ
കൊണ്ടു ഒരച്ച് ഇടിച്ചു കയറി പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും വനമല്ല ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഏക കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാൻഡി സ്മരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കയറി ഇനി അടുത്ത വണ്ടി ജേക്കബാണ് കയറി വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികളുടെ വീഡിയോ നമുക്കിതിനകത്ത് മിസ്സായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വാചകം അടിച്ച് ഞാൻ ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ഈ റോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് തൊട്ടടുത്തോടെ ചെറിയൊരു തോട് പോലെ ഒരു സംഭവം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടുന്ന് വെള്ളം കയറി ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒട്ടും ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ടയർ കറങ്ങി കറങ്ങി പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി പോയതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി അടുത്ത വണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേനും വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ആൾക്കാരുടെ ഡയറക്ഷനോടു കൂടി തന്നെ കയറി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ് കയറി ഇടിക്കും നല്ല കല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ക്രാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വരെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീല് ട്രാക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീപ്പ് കയറി പോരും പക്ഷേ ഇത് അതിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓരോ കല്ലുകളും നമ്മൾ അത് ജീപ്പിന് ഊട് വെച്ചതിന് എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ കല്ലുകൾ കാരണം കിട്ടുന്നത് അത്ര ഉയരമുള്ള കല്ലുകളാണ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ശരിക്കും ഓരോ ഓഫ് റോഡറും വന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സായിച്ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഏതായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടൊന്ന് പറയട്ടെ സായിച്ചേട്ടൻ്റെ ഈ ക്യാമ്പിംഗ് ആണ് ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് ലൊക്കേഷൻ അല്ല ഈ ക്യാമ്പിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കയറി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് അഡ്വഞ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനും മേളിലേക്ക് നല്ല ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു നല്ല കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മുൻപോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്രമാത്രം താഴ്ചയുള്ള കുഴികളും കല്ലുകളും ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കടന്നു കിട്ടിയാൽ തന്നെ പിന്നെ കയറി പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള പല ടാസ്കുകളും നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെ കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ജേക്കബ് അവിടെ നിന്ന് കിടക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീല് തെന്നി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കയറി വരാൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ ഇരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റോഡിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻസ് അതായത് കോ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഇവിടെ വളരെയധികം വേണം ആൾക്കാർ പലരും ക്ഷമയോടു കൂടി മേളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി തെന്നി മാറിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ദേഹത്തൊക്കെ ചെളി തെറിച്ചു ആൾക്കാരുടെ തലയിലും എല്ലാം ചെളിയാണ് അപ്പോൾ പോളൊക്കെ ദേ അവിടെ കല്ലിടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ ഇപ്രാവശ്യം പുതിയതായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നല്ല രസമുള്ളൊരു ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി പോരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് വലിയ ടാസ്ക്കുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജേക്കബിൻ്റെ വണ്ടി കുറച്ച് കയറി പോന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിലിൻ്റെ ജീപ്പ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീതിയുള്ള ടയറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യം കുറച്ച് മടിയായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുളം കല്ലുകളുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണിത് അപ്പോൾ വലിയ കല്ലുകളോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ബേസിൽ കയറി പോന്നു നമ്മുടെ വില്ലീസ് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നത് പൊന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം വില്ലീസ് കയറി വരികയാണ് മറ്റ് ജി വണ്ടികൾക്കുണ്ടായ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ
ആദ്യത്തെ വണ്ടികൾ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയുള്ള വീഡിയോയും അവർ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചു എടുത്തതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ് ഏകദേശം കടന്നു പോരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ എടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രമോദ് ബ്രോ കയറി വരികയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തേഞ്ഞു തീർന്ന ടയറുമായിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം പ്രമോദ് ബ്രോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് മുതിർന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പോന്നു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടയറിൻ്റെ വീതി ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ ഗുണം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയാൻ എനിക്കുള്ളത് ബൊലോറോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ബൊലോറോ കയറിപ്പോയ വീഡിയോ നമുക്ക് മിസ്സായി പക്ഷേ അവിടെയും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഹെൽപ്പായത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടയർ വീതിയുള്ള ടയർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ട്രാക്കുകളിൽ ഒട്ടും ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ട്രാക്കുകളിൽ നമുക്കതൊരു ഹെൽപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ വണ്ടിയായിട്ട് കയറി അവിടെ ചെറിയൊരു മരത്തിൻ്റെ വേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഒരു ഭാഗം കിടക്കാൻ തന്നെ ടയർ പിടിക്കുന്നില്ല ടയറിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ത്രെഡുണ്ട് ത്രെഡ് അങ്ങനെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരു കാൽ ഭാഗത്തിന് മേളിൽ ത്രെഡ് കിടപ്പുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എം ആർ എഫിൻ്റെ സാധാരണ ടയറാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രാക്കിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഞാനതാണ് യൂസ് ചെയ്തത് മറ്റേ റേഡിയൽ ടയറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ സഹായത്തിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വണ്ടികൾ കയറി പോയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒട്ടും ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെന്നായി അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു വേരും പുറകു സൈഡിൽ നല്ല കുഴിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറി പോരാൻ പറ്റാതെ അവിടെ കിടന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഫ്രണ്ട് ഒരു ശകലം കയറി കിട്ടി നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് മുൻപോട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈവറെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല റോഡിൻ്റെ റോഡ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഇറങ്ങി നോക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പോലുള്ള കല്ലുകളാണ് രണ്ട് ദിവസം കൂട്ടി ഇടിച്ച് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബോംബറും ഒക്കെ പോയി തട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വെട്ടി മാറാനായിട്ട് അപ്പം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്ത് കറക്റ്റ് കയറി ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ് കയറി ഒരു കല്ലേ കയറി ജാമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ കാര്യം ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകും പുറകോട്ട് എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളത് കാര്യം അനങ്ങുന്നില്ല വണ്ടി നമ്മൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇനി അടുത്തത് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഡ്രൈവർമാർ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓടിച്ച് കയറാൻ നോക്കുന്നത് കാര്യം അന്നേരം വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ താഴും താഴും തോറും അടി ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടും അടി ഇടിച്ചാൽ നോർമൽ റോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് കടുപ്പമുള്ള കല്ലുകൾ തന്നെയാണ് പല രീതിയിൽ അതായത് ലീഫിൻ്റെ ലോക്ക് തള്ളി പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ് ഇടിക്കാം അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എവിടെയൊക്കെയോ ഇടിച്ചിടിച്ച് തന്നെയാണ് വണ്ടികളെല്ലാം കയറി പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നല്ല രീതിയിൽ ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൽഫിനും എല്ലാവരുടെ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് കയറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ രക്ഷയില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിലിൻ്റെ വണ്ടി വെച്ച് കെട്ടി വലിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജീപ്പ് കെട്ടി വലിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര കോമഡി ആയിപ്പോയി നിസ്സാരമായ ഒരു സ്ഥലത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വലിക്കാൻ നോക്കിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വെച്ച് സ്ഥലം നിസ്സാരമാണെന്ന് ആരും അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് കാര്യം പല സ്ഥലങ്ങളും വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫീൽ കിട്ടത്തില്ല നേരിട്ട് ട്രിപ്പുകൾക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ കെട്ടി വലിക്കുന്നതല്ല അവിടുന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ശകലം ഒന്ന് അനങ്ങി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകും അങ്ങനെ അനങ്ങി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഒരു വീല് പോലും ട്രാക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുമില്ല കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ
ഇനി അതിനകത്ത് ആർക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പറമ്പ് സ സജി ചേട്ടൻ മുൻകൂട്ടി അനുവാദം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കല്ല് പാകിയിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൊലോറോ അത് കയറി പോയിരുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് മിസ്സായി അപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാനത് ഉറപ്പായിട്ടും ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ടാസ്ക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല ഇനി മുൻപോട്ട് ടാസ്കുകൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളാകെ ഒരു റൂട്ട് മാത്രമേ നമ്മളവിടെ മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്തുള്ളൂ അവിടെ മൂന്നോ നാലോ റൂട്ടുകളുണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടുകളുണ്ട് വെള്ളമുള്ള റൂട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മഡ് നിറഞ്ഞ റൂട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് മഡ് അധികം ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിഞ്ച് വെച്ച് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് സൈച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വണ്ടികളിലൊന്നും വിഞ്ചില്ല സൈച്ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിലുണ്ട് സൈച്ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി എന്തോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ആ വണ്ടി പോയി നമുക്ക് എടുക്കാൻ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാര്യം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി പോയി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒച്ചയും ബഹളവും വെച്ചുകൊണ്ട് കയറി പോവാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് രണ്ടിടത്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേറെ എങ്ങും കാര്യമായിട്ട് ഇടിച്ചില്ല ഞാൻ ഓർത്ത് സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പം അടിയെല്ലാം ഇടിച്ച് പൊട്ടി തകർന്നു പോയെന്നാണ് ഓർത്തത് പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കയറി കയറി നമ്മളൊരു ഹൈറ്റുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂവ് താഴെ കാണുന്ന കോവിലൂരും നമ്മുടെ വട്ടവടെ ആ പ്രദേശങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്ന നമ്മൾ കാറിനായതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല നല്ലൊരു ഡേ ആണ് കിട്ടിയത് മഴയില്ലായിരുന്നു അത് തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് മൂന്നാർ ഭാഗത്ത് മഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ആകെ പണിയായി പൂജയുടെ അവധി നമ്മൾ വലിയ പദ്ധതിയും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവസാനം ഒന്നും നടക്കാതെ വരുമോയെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വന്നില്ല ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്കും ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ മുകളിലെത്തി കുറച്ച് വണ്ടികൾ മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയാണ് കയറി പോകുന്നത് പിന്നെ ടാസ്ക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ പോകണം താഴെ നമ്മുടെ കോവിലൂര ആ പ്രദേശമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൂന്നാറിൻ്റെ വേറൊരു വ്യൂ ആണിത് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോയും കാണണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓ നമ്പർ കൊണ്ടോ തുടങ്ങി ഞാൻ പോയി മൂടുവേ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം